हेलो गाइस व्हाट्स अप कैसे हैं आप सब तो आज हम स्टार्ट करें लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर इलेवन डेट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो लेट्स बिगिन तो फर्स्ट हमारे पास इमरजेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर कि ये क्वेश्चन वेदर जो फंडामेंटल राइट है वो अमेंड किया जा सकता है यानी पार्लियामेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल थ्री वो सुप्रीम कोर्ट के कंसिड्रेशन में आया विद इन अयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमिंग इन टू फोर्स और जो सरकारी जो प्रसाद केस है 1951 का तो कॉन्स्टिट्यूशन जो वैलिडिटी है फर्स्ट एक्ट की जो अमेंडमेंट एक्ट 1951 का जिसने कल्टेल किया था राइट टू प्रॉपर्टी वो चैलेंज किया गया और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रूल किया कि जो पावर है पार्लियामेंट की टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट ऑल्सो इंक्लूड द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल दिया कि जो पार्लियामेंट की जो पावर है कि वो अमेंड कर सके कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट उसमें ये भी इंक्लूड है कि पावर जो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सके तो ये हमारे जो फर्स्ट केस है सरकारी प्रसाद केस नाइनटीन फिफ्टी वन उसने बोला था और उसने ये भी बोला क्या कि जो वर्ड लो है इन आर्टिकल थर्टीन जो हम पढ़ चुके हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंक्लूड ओनली ऑर्डनरी लो नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देयर जो पार्लियामेंट है वो कैन अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाई इनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और जो सच लो है विल नॉट बी वॉइड अंडर आर्टिकल थर्टीन और वो यूनिवर्सन ने सिंपल ये बोला कि फर्स्ट देख लेते हैं कि नाइनटीन फिफ्टी वन के अंदर आया और सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि जो पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकती है हमारे फंडामेंटल राइट्स को अंडर आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट और जो वर्ड थर्टीन है आर्टिकल थ्री के आर्टिकल थर्टीन के अंदर वो ऑर्डनरी लो को कंटेन करता है केवल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को नहीं करता इसलिए जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स ले सकती है ये चेंज कर सकती है बाय इनेक्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और इस लो को इनवेलिड नहीं घोषित किया जाएगा अंडर आर्टिकल थर्टीन बट जो हमारे गोलखनाथ केस थे 1967 का उसने सुप्रीम कोर्ट ने जो अर्ली अपना जो जजमेंट था उसे रिवर्स कर दिया गया इस केस में जो कॉन्स्टिट्यूशन वेलिडिटी है सेविन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की विच इंसर्टेड सर्टेन स्टेट एक्ट्स इन द नाइन्थ शेड्यूल वो चैलेंज की गई और सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ट्रांसकेंडल हैं और इमिटेबल हैं पोजिशन मैं सेक्रोड सेक्ट्स हैं परमानेंट है एंड जो पार्लियामेंट है वो उनको नहीं ले सकती तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है अंडर ऑल्सो आर लो इन मीनिंग जो आर्टिकल थर्टीन के अंदर हैंस उसे भी जो इनवेलिड डिक्लेयर किया जाएगा अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करेगा तो फर्स्ट केस था जो नाइनटीन का सरकारी प्रसाद उसमें फर्स्ट कि वो फंडामेंटल राइट्स को ले सकते हैं ये बोला और जो आर्टिकल थर्टीन में जो वर्ड लॉ है उसके अंदर केवल ऑर्डनरी लॉ बताए गए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं बताया गया लेकिन जो गोलकनाथ केस था 1967 का उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट जो हैं वो सेक्रोड साइड मीन परमानेंट नेचर के हैं तो पार्लियामेंट उनको नहीं ले सकती और जो हमारा जो आर्टिकल थर्टीन है उसके अंदर जो लॉ है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी आएगा और इसका वोलेशन जो है वो वोलेट कर देगा किसी भी फंडामेंटल राइट्स को तो अब देखते हैं जो पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उस पर रिएक्ट किया और इनेक्ट कर दिया ट्वेंटी फोर्थ अमेंडमेंट नाइनटीन फिफ्टी वन का और इस एक्ट को ने अमेंड किया आर्टिकल थर्टीन और थ्री सिक्सटी एट इसने डिक्लेयर किया है जो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो टेक कर सकती है ले सकती है कोई भी फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल अंडर आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट के तहत जो हमारा अमेंडमेंट का आर्टिकल है और उस एक्ट को नहीं कंसिडर किया जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल थर्टीन इट डिक्लेयर डेट पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट एंड सच एन एक्ट विल नॉट बी अ लो अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल थर्टीन अब आगे क्या हुआ कि जो केशवनंद भारती केस था वेरी फेमस की नाइनटीन सेवेंटी थ्री सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया अपना जजमेंट जो गोलकनाथ केस में दिया था और उसने अपहेल कर दी वेलिडिटी जो ट्वेंटी फोर्थ अमेंडमेंट की थी उसे सही ठहराया और स्टेट कर दिया कि जो पार्लियामेंट है वो एम्पावर है कि वो ले सकती है कोई भी फंडामेंटल राइट लेकिन उसने सेम टाइम एक नया डॉक्ट्रिन इस्टेब्लिश किया डेट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट कि बेसिक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का उसने रूल किया कि जो कॉन्स्टिट्यूंट पावर है पार्लियामेंट की अंडर आर्टिकल थ्री वो उसको अनेबल नहीं कर सकती कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करे इसका मतलब है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को ले तो सकती है लेकिन उन फंडामेंटल राइट्स को नहीं ले सकती जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है अब जो डॉक्टर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का 
वो रिफॉर्म और अप्लाई किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने इन इंदिरा नेहरू गांधी केस इन 1975 और इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इनवेलिड कर दिया जो थर्टी नाइन्थ अमेंडमेंट था जिसने जो इलेक्शन डिस्प्यूट है पीएम का और स्पीकर ऑफ द लोकसभा वो आउटसाइड रखा जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट से जो कोर्ट ने कहा कि दिस प्रोविजन आवाज बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट एज इट इफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि ये जो प्रोविज़न है कि ये इसको बाहर रखना जुडिक्शन से वो बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा जो बियॉन्ड है अमेंडिंग पावर्स पार्लियामेंट के अगेन जो पार्लियामेंट ने इस जजमेंट पर रिएक्ट किया जो डॉक्टर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का बाय इनेक्टिंग फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट और इस एक्ट में बोला गया कि इस एक्ट ने जो क्या किया अमेंड कर दिया आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट को और डिक्लेयर किया कि कोई भी लिमिटेशन नहीं है जो पार्लियामेंट के पावर के ऊपर और कोई भी अमेंडमेंट क्वेश्चन नहीं किया जाएगा किसी भी कोर्ट पर किस ग्राउंड पर कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रहा है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्मा मिस केस में इसके भी इनवेलिड दे दिया जो प्रोविज़न था और बिकॉज वो एक्सक्लूड करता था जुडिशल रिव्यू जो कि बेसिक फीचर्स का पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अप्लाइंग द डॉक्टरिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट कोर्ट ने बोला कि जो सिंस कॉन्स्टिट्यूशन है कन्फर्ड अ लिमिटेड अमेंडिंग पावर पार्लियामेंट के ऊपर उसने कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिटेड अमेंडिंग पावर दी है तो जो पार्लियामेंट है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता कैन नॉट एक्सरसाइज of that limiting power to enlarge that very little power into a absolute power तो जो constitution है उसने parliament को limited power दी है तो जो constitution बोलता है ये supreme court कह रहे हैं कि जो parliament है वो इस power limited power को exercise करके अपनी power को absolute नहीं कर सकती indeed a limited amending power is one of the basic feature of the constitution and therefore जो limitation है on the power वो डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती कि जो पार्लियामेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि जो थी कि वो अमेंड नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट्स को जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया जा रहा था कोर्ट में उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट दे रही है बार बार और इन अदर वर्ड जो पार्लियामेंट कैन नोट अंडर आर्टिकल थ्री एक्सपेंड इट्स अमेंडिंग पावर सो एज टू एक्वायर फॉर इट्स द राइट टू अपील और एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन और टू डिस्ट्रॉय इट्स बेसिक फीचर तो होप यहाँ तक आपको पूरा ही क्लियर हो गया होगा अब जो अगेन इन वमन राव जो केस था 1951 का सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा एडिव किया जो डॉक्टर है ना बेसिक स्ट्रक्चर का और फर्दर क्लेरिफाई कर दिया डेट ये अप्लाई होगा टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो इनेक्ट हुआ था आफ्टर 24 1973 डेट इज द डेट ऑफ जजमेंट ऑफ केशव नंदा भारती केज तो जो जो डॉक्टर है ना बेसिक स्ट्रक्चर इसके बाद ही लागू हुआ है अब एलिमेंट देख लेते हैं कि जो प्रेजेंट पोजीशन है पार्लियामेंट की अंडर आर्टिकल 368 वो अमेंड कर सकती है कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है हाईवर जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिफाइन करना और क्लैरिफाई करना है कि कौन कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर अभी है पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन बहुत सारे जजमेंट्स थे सुप्रीम कोर्ट के ये जो नीचे पॉइंट दिए गए हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर निकल के आए हैं देख लेते हैं कौन कौन से वो गाइज आपको ये बस रीडिंग कर लेते हैं और डेली आपको तीन से चार जब रेपिटेटिव आप वीडियो देखेंगे तो आपको याद होता चला जाएगा तो फर्स्ट है सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन का सोवरेन और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेचर इंडियन जो पॉलिटिकल ये हमारा प्रियम्बल के अंदर भी है सेकुलर करेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन का सेपरेशन ऑफ पावर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का वेरी इंपॉर्टेंट फेडरल करेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिटी और इंटीग्रिटी नेशन की वेलफेयर स्टेट जो कामेंशन हमारे डी में याद रखेंगे आप जुडिशल रिव्यू जो एक्सप्लिटली मेंशन है हमारा आर्टिकल थर्टीन के अंदर और नाइन डेट इज फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल टेंथ है पार्लियामेंट्री सिस्टम इलेवन रूल ऑफ लॉ आर्टिकल जो फोर्टीन जहाँ से एलिमेंट है उसका हारमोनी और बैलेंस फंडामेंटल लाइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में और उसका जो जजमेंट था मिल मिल केस प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी फ्री ऑफ फेयर इलेक्शन जुडिशरी की इंडिपेंडेंट लिमिटेड पावर पार्लियामेंट की वो अमेंड कर सकें कॉन्स्टिट्यूशन को और इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस और जो फंडामेंटल राइट्स में जो प्रिंसिपल दिए गए हैं एंड नाइनटीन एंड ट्वेंटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पावर दी गई सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल थर्टी टू में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज जो दी गई है वन थर्टी सिक्स में अपील रिगार्डिंग और इनका जो जुडिक्शन पावर है तो याद रखेंगे आप थर्टी टू वन थर्टी सिक्स वन फोर्टी वन एंड वन फोर्टी टू और जो पावर है हाई कोर्ट्स की रिगार्डिंग 226 और 227 ट्वेंटी सेवन टू इज जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ है हाई कोर्ट के ऊपर 
फोर टू ट्वेंटी सेवन जो इनके टेरिटोरियल जूडिक्शन का जो एरिया है वो डिटरमाइन करता है अब केसेस देख लेते हैं कि फर्स्ट है केशव नंदा भारती केस जिसे पॉपुलरली फंडामेंटल राइट केस बोलते हैं सो दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आंसर राइटिंग तो इसने ये फीचर्स दिए थे आप देख सकते हैं सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन का सेपरेशन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी और उनका रिपब्लिक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फोर्थ है सेकुलर करेक्टर फेडरल करेक्टर सोनिटी और इंटीग्रिटी फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल मैंडेट टू बिल्ड अ वेरीफेयर स्टेट एंड नाइन्थ इज पार्लियामेंट्री सिस्टम सेकेंड जो इंदिरा नेहरू गांधी केस था जिसे नाइनटीन सेवेंटी वन का पॉपुलर नोज एज इलेक्शन केस तो उसने बुलाया इंडिया को एज अ सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी सेकुलरिज्म गवर्नमेंट ऑफ लॉ नोट ऑफ मैन जुडिशल रिव्यू फ्री और फेयर इलेक्शन मिनरवा मिल केस वेरी इंपॉर्टेंट जुडिशियल रिव्यू हारमोनी और बैलेंस फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में लिमिटेड पावर है जो पार्लियामेंट की उसे अमेंड करना इट्स आल्सो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सेंट्रल कोल एंड फील्ड केस 1980 का तो आप इसको लिस्ट बना के अपनी बॉल पे पेस्ट कर सकते हैं तो डेली आप इसको रिवाइज जरूर करें सभी केसेज को इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि ये इंदिरा सहानी केस वेरी इंपॉर्टेंट जिसे मंडल केस भी कहते हैं रूल ऑफ लॉज है क्यो तो ओलोमन केस जिसे डिफेक्शन केस बोलते हैं जिसे फ्यूर फेयर इलेक्शन सोवन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्ट्रक्चर तो और एस आई बोमो केस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये स्टार्टिंग में अभी जो चार पांच इंपॉर्टेंट है एस आर बोमाई केस क्यो तो ओलोमन और ऊपर इंद्र साहनी और जो हमारा केशव नंदन जिसे फंडामेंटल राइट केस बोलते हैं देख सकते हैं जो एस आर बोमाई से फेडरलिज्म आया था सेकुलरिज्म आया था डेमोक्रेसी इसी से आई थी अब इंद्र सानी सेकेंड केस जिससे प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी टू थाउजेंड का ए आर कोलो केस जो हमारा नाइन्थ शेड्यूल केस है तो गाइज हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट